皆さんこんにちは。庭木の手入れは何月頃やるのが一番良いのかという質問をよくされます。多くの場合は年1回やるとしたらという前提で聞かれることが多いのですが、本当は樹種に合わせて年に複数回手を入れるのが良いのです。とは言っても年に何度も植木屋さんを呼んでたらお金が大変です。できれば年一回の手入れで何とかしてほしいという気持ちはよくわかります。しかし庭にあるさまざまな種類の木をたった年一回で管理するというのは非常に難しいというか不可能なのです。年一回の手入れで木をうんと小さくしようとすると木が反発して余計に夏茂ってしまったりしますし大事な花や実を失ってしまうことにもなります。私が推奨するのは少なくとも年2回の手入れです。年2回といっても丸々全部を年2回やるわけではありません。例えばこのお宅の例ですと一番左の梅の木は67月にちゃんとうまく手を入れておけば秋にはそれほど手をつけるところがありません。秋に切らないということは花芽をたくさん残せるということです。同じ落葉樹でもサルスベリは67月の時の手入れでは花が咲く前ですから剪定することができませんですからこちらは秋から冬にかけての1回の手入れになります一方常緑山帽子と時山満作は成長が早い木なので67月にも手を入れますし10月から12月の手入れでももう一度手を入れなければならない木ですこのように一つの庭にも春か秋どちらか手を入れればいいものや春も秋も両方手を入れないと落ち着かない木などが混在しているわけですそれではまずこの梅の木からご覧いただきましょう梅はやるとこないですね夏の剪定が上手だからねこれはダメだけどまあカレーでもちょっとありそうだけど花芽もいっぱいあるしねまあ基本的に切るとこないですねという具合に今回は梅は切るところがありませんでしたけれどももちろんそれは遡って今年の6月にちゃんと手を入れているからです6月の剪定の様子を少しご覧いただきましょう強い枝を弱い枝に切り戻しています剪定のコツというか心構えとしてはこの木が秋までにどのぐらいの量の葉っぱを必要とするかということを考えてやることです葉っぱや枝を減らしすぎれば木は必ず反発して強く吹きます強い枝例えば徒長枝などを途中で切ったらそこから夏までの間にまた強く芽が出ます強い枝は弱い枝に切り戻して樹勢を逃がします。
コバエやドブキエダは時期を問わず基本的には取り除きますこのように67月に手を入れておけば秋の手入れはそれほど必要がありません梅はさっき言ったようにもう切るとこないっすねあれだけかあのこんだけ出せたらね、これは切っちゃうね、多分ね。こういうのも切っちゃうかもね。まあ、今回はいいでしょう。おしまい。梅おしまい。このお宅の梅がたまたまおとなしかったというわけではありません。こちらはまた別のお宅の梅の木ですが10月の時点でほとんど手を入れるところがありません8月に遡るとこのような状況7月に遡るとこのような感じで6月の剪定の時に遡りますこの6月の剪定がうまくいけば来年の新芽が吹くまで木の形はほとんど変わらないということになります。剪定のやり方は先ほどの例とほとんど変わりません。ついでですから、この現場の剪定もしばらくご覧ください。枝先ではなくかなり深いところで切り戻ししているのがお分かりいただけると思います。
頭頂部など強く切りたい場合も受精を逃がす枝を必ず残します受精の逃げ場がなければ木は暴れます輪郭ばかりでなく木の中にも手を入れて無駄枝を処理します。これだけの枝数があれば切り戻しの位置は自由自在ですよく見極めて切り戻しの位置を決めます安易に徒長枝を切り詰めるのではなく切り戻しできる位置を吟味しますさまざまな深さで切り戻しすることができます。枯れ枝を取って気になる部分を調整すれば終わりです。6月に手入れしているのに秋の手入れも同じように時間がかかるというのは樹形維持の剪定がうまくいっていないつまり木との折り合いがうまくついていないということです折り合いといえば先ほどの現場に戻りますがこの常緑山帽子とはなかなか折り合いがつけられませんこういう樹勢の強い木は年1回の手入れではどうにもなりませんのでやはり年2回は咲いて手を入れないと維持できませんジョ山帽子の基本樹形に穴があって円筒形に仕立てようとしているのに無理があるのかもしれませんがとにかく強い枝がバンバン出てきます。だいぶ木が高くなってきたので今回は頭をドスンと落とすつもりです。
めたいよね花芽あるけどねいっぱいここから行きたいぐらいだよね行っちゃおうかなこのぐらいの高さにしようと思いますちょっとでかいもんな行っちゃいますか先日このチャンネルで取り上げた「常盤万作」も年1回の手入れでは樹形を維持することができません67月も手を入れ秋も剪定しないと形が維持できませんね冬は日も短いので丁寧に切り戻ししている時間がなくて結局エイヤーで刈り込んで終わりということになってしまいがちですよねそれで刈り込んでしまうと来年の春はそのたくさんの切り口からたくさんの芽が吹いてわしゃわしゃになってしまうわけですまあそういった意味でも年末の年1回の手入れだけでなく6、7月にも少し手を入れて、冬の作業の負担を少しでも軽くしておきたいものです。それでは今までの倍お金がかかってしまうと、即却下されてしまうかもしれませんが、2回とも同じボリュームの作業をするわけではなく、6、7月にうまく剪定ができていれば
暮れの剪定はそれほど手をかけなくてよい場合があるのでだいたい 1.5 倍ぐらいの増加になるのではないかと思うのですただ仕事を増やしたいだけだろうと思われてしまうのは心外なのですが庭木にも植木屋にもストレスが少なくお住まいの方にも快適に過ごしていただくための私からの一つの提案です今回の動画をご覧になって今まで1回の手入れで済ませていた方がじゃあ年2回やってみようかとそういう気になっていただければありがたいと思いますご視聴ありがとうございました、うん